বাংলাদেশের প্রান্তিক ও দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে থাকে চরের মানুষ তাদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা যোগাযোগ অবকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধার অভাব তাদের জীবন সংগ্রামকে কেবল কঠিনই করে না কঠিনতম স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে যায় সাধারণ মানুষের জীবন অভ্যাস প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতার সাথে চরের মানুষের জীবনধারার পার্থক্য অনেক প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামী চরের মানুষের জীবনের একমাত্র উপজীব্য নয় যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অভাব এবং দারিদ্রতার কারণে যেমন স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তেমনি স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পায় চরের মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনা মূলত প্রকৃতি নির্ভর প্রকৃতির বৈরিতা ও আনুকূল্য নির্ভর তাদের জীবন চরের মানুষের জীবন একেই তো প্রকৃতি নির্ভর তার উপর সেই সমস্যা নিরূপণ ও সঠিক নীতিমালা প্রণয়নের অভাবও প্রকট ফলে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার দুষ্কর হয়ে ওঠে চরের মানুষের জন্য সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রাধান্য দিয়েই চরের মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাপনের ঝুঁকি কমানো সম্ভব ক্ষতি তো বহু ক্ষতি খ্যাতি বলছেন আমাদের আবার সব কিন্তু সব দিয়ে গেছে একবার এই জায়গা হাঁটু পানি হয়েছিল এই দিঘির মধ্যে এই গাড়ার মধ্যে হ্যাঁ এই জায়গা ডুবে গেছিল এই গা আমার আমি আমার এইখানে তলা গেছে পানিতে এই এই দিঘির মধ্যে এত গর্ত আছে ধ্যান না কত হয়নি গর্ত কষ্ট মনে করেন এই ধরনের বন্যা দুর্ভিক্ষ কষ্ট আমরা বন্ধু হিসেবে মানিয়ে নিয়েছি প্রতি বছর আমার গানের সাথে বন্যা পানির সাথে যুদ্ধ করে বাঁচে থাকা হয় কারণ যুদ্ধ না করলে আমাদের বাঁচে থাকা বড় কষ্ট হয় ইয়াক্রম তাই আর এক জায়গাতে বাড়িঘর করা তা তো করার জন্যই বহু তাহার দরকার জায়গা জমি কি না তো এ সময় হচ্ছে কোনোরমভাবে কিনেছিলাম এখন তো আর কেনার উপায় নেই আর আমার রুদি নাই তীর মধ্যে যারা হয়তো শক্তিশালী যারা পয়সাপাতি আছে তারা হরিয়ে টরিয়ে জায়গা কত হ্যাঁ আমার কেনার জায়গায় হ্যাঁ আর হ্যাঁ আর আসল বাড়িটাই সব নদী থেকে সারা বছর ব্যাপী ঋতুভিত্তিক যে পরিবর্তন তা তাদের জনজীবন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকেই নাজুক করে তোলে বন্যার সময় তাদের ঘর বাড়ি ডুবে যায় তারা বঞ্চিত হয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য অধিকার থেকে এরপর শুরু হয় শীতের প্রকোপ শীতের সময় নিউমোনিয়া সহ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয় চরের মানুষ বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধ শীতের শেষে আবার শুরু হয় শুকনো মৌসুম নদী শুকিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ফলে চিকিৎসা সেবার ন্যূনতম সুযোগও থাকে না শুকনো মৌসুমের পর আবারও বন্যা আবারও শীত এই চক্রাবৃত্তেই ঘুরতে থাকে তাদের জীবন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা শুকনো মৌসুম হতেই চরবাসীদের দুর্ভোগের সূচনা হয় এ সময় নদ নদীগুলো শুকাতে শুরু করে ফলে দীর্ঘ বালিপথ পায়ে হেঁটে নদী পাড়ে আসতে হয় তারপর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা কখনো কখনো নৌকার জন্য দু থেকে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় নৌকা পাওয়া গেলেও এপারে এসেও তাকে দীর্ঘ দু থেকে তিন কিলোমিটার তপ্ত বালিপথ পাড়ি দিতে হয় তবেই একজন চরবাসী আসতে পারে সরকারি চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার কেন্দ্রবিন্দু সমতল ভূমিতে কিন্তু সকল চরেই সার্বক্ষণিক নৌকা না থাকায় যে কোনো সময় কেউ অসুস্থ হলে নদী পারাপারের সুযোগ থাকে না না এতে ডাক্তার নেই আমাদের এখানে কোনো মনে করেন কোনো এম বি বি এস কোনো ডাক্তার নেই আমাদের মনে করেন যাইতে হওয়ার কাস্টাতপুর যাইতে হওয়ার পাবনা কাস্টাতপুর যেতে মনে করেন রোগী নিয়ে গেলে মনে করেন হাজার দুটা খরচ এসব চরের কোনো হাসপাতাল নেই নেই কোনো ডিসপেন্সারি অসুখ বিসুখে কাছের হাসপাতালে যেতেও তার যা খরচ হয় সে তুলনায় তার আয়ের কোনো সামঞ্জস্য না থাকার ফলে চিকিৎসার কারণেই তাকে শেষ সম্বলটুকুও বিক্রি করতে হয় কখনো আবার সুদসহ ঋণ করতে হয় যা তার দারিদ্রতার মাত্রাকে তীব্রতর করে তোলে 
চরের মানুষ হয় দরিদ্রতর হ্যাঁ মানুষ তো কিছু ঋণ আছে এর মধ্যে একটা বিটি বিয়া দিছি মনে করে যে পনেরো বিশ হাজার টাকা দেওয়া লাগছে আষ্ট হাজার টাকার মতন ঋণ আছে এখন অ্যাপার্টমেন্ট খেটে শোধ করা লাগবে তাই জানের পরে নেবার তার সাথে বাপ দাদার কোনো জমি জমা নাই কোনো ধন সম্পত্তি নাই সোয়ারে তো দাদা আমাদের কোনো সম্পদ নাই বাপ দাদার হাসপাতাল সম্পর্কে ন্যূনতম তথ্য নেই অধিকাংশ চরবাসীর সঠিক তথ্য প্রবাহে নিশ্চিত করার জন্য কোন সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়ে না এমনকি সরকারি হাসপাতালের খরচ সম্পর্কে চরবাসী রয়েছে বিভ্রান্তিকর তথ্য ফলে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণে রয়েছে চরম অনীহা এই পিতা মাতার দুসন্তানই এরকম প্রতিবন্ধী এজন্য তারা কখনো হাসপাতালেও যায়নি কেননা তারা মনে করে সরকারি হাসপাতালে গেলে সঠিক চিকিৎসা পাবে না তাদের সামাজিক অবস্থানের কারণে এবং অনেক খরচের প্রয়োজন যা তাদের সামর্থ্যের বাইরে সমস্যা কি হয়েছে তাকে আমরা জানি আল্লাহ দিছি পেটে তো হয়েছে কারো লোকে বলে যে অনেকটা আর কারবার লাগবে নিজে তিরিশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে আমি নিজের সহনে জানি শীতে এই অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ অন্যরকম প্রচন্ড শীত নিবারণের প্রয়োজনীয় গরম কাপড় চোপন নেই চরবাসীর উদম গায়ে কাটাতে হয় কনকনে শীত ঠান্ডা বাতাস এবং প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও জীবিকা নির্বাহের জন্য তাকে কাজ করতে হয় ফলে শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয় কম বেশি নারী পুরুষ সকলেই বিশেষ করে শিশু এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরা আক্রান্ত হয় নিউমোনিয়া ডায়রিয়া আমাশয় চর্মরোগ সর্দি জ্বরসহ নানা ধরনের অসুখ বিসুখে ঠান্ডা লাগে আগে হয় তারপরে পচারি হওয়া যায় শীতে গরম কাপড় বলতে তো আমাদের কিছু নাই আমাদের তো ওই যে মহিলারা যে সমস্ত কাপড় পরে শাড়ি কাপড় পরে এইগুলো ওই যখন ছিঁড়ে যায় বাতিল হয়ে যায় এগুলো দিয়ে আমরা ওই কেথা সেলাই করি মহিলারা কেথা সেলাই করে ওই ওই কেথায় আমরা মানে শীত বস্ত্র হিসেবে গাই দিই ব্যবহার করি তাছাড়া আমাদের তো মনে করেন যে আমরা এই এলাকায় তো দরিদ্র লোক বেশি আমরা মনে করেন যে তারপরে চালের দাম বেশি প্রত্যেকটা জিনিস দাম বেশি আমরা তো যে টাকা দিয়া যে শীত বস্তু কিনব লেপ বানাবো বা তোশুক কিনবো এগুলো করার মতন আমাদের কোনো সমর্থন নাই অসুখ বিসুখ তো অবশ্য বেশি যেহেতু এখানে কোনো ডাক্তার নাই তারপরে ঠান্ডা জ্বর কাশি এগুলো হলে আমরা হয়তো প্রথম দিকে আমরা ওই গাছ গাছরা শেষে রস খাই তারপরে যখন দিই যে আর মানে সারেই না তখন আমরা হয়তো আবার নদী পার হয় ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তারের কাছে যাইতে মনে করেন যে আমাদের যেমন সকালবেলা রওনা হলে সারাদিনই শেষ নদী পার হওয়া মনে করেন সোজা পার হওয়া অনেক ঘুরে যাওয়া লাগে তারপরে নৌকার ভাড়া লাগে অনেক তারপরে আবার ডাক্তারের ভিজিটও আমরা মনে করেন যে তেমন যে হয়তো দিতে পারি না আমাদের চিকিৎসাও তেমন হয় না আমাদের চিকিৎসাও নর্মালি দেয় বন্যায় চরের মানুষের আর্থিক ক্ষতি হয় বিপুল ঘর বাড়ি ভিটে মাটি সম্পদ সব কিছু হারায় তারা এক নিমিষেই তছনজ হয়ে যায় তাদের সাজানো স্বপ্নের সংসার মোটামুটি এই বিশ দিনে আমার অনেক টাকা লস কেন পোলাবানকে ঠিক মতো খাইতে দিতে পারিনি 
चर मानुषंस्थान सूझ नहीं क्यों सठीक भूमि बंटन और उत्पादन व्यवस्थापना ना थकाय तरह कर्म क्षेत्र सृष्टि हा फले एकदि के जमन पुष्टिहनतार कारण नाना असुख विसुख हमारे असुख हेल्प गर्भवती मागरे खुबी असुविधा पायखाना पेशाब खान जगह नाइकिया मेला रहम समस्या डायरिया शिशु के समय मत हासपाले चिकित्सा मारा जा डाक्टरा विशुद्ध खबर पानी सरबराह दुर्योगकालीन समय सठीक हासपाल व्यवस्थापना और प्रयोजन ओषुधे निश्चयता सह सकल स्वास्थ्य और चिकित्सा संक्रांत व्यवस्थापना दुर्योग व्यवस्थापनार मध्य अंतर्भुक्त करा उचित विशेषकर चर अंचल मानुषर सब दिखे समस्या समस्या मन कर चर एल मानुष सारा बचर ही झुंकर मध्य थे तरशेष राष्ट्रीय नीतिमला किंबा कर्मकौशल नहीं विशेषकर जतियों स्वास्थ्य नीतिमाल चर स्वास्थ्य नहीं आलदा को कौशल नहीं केवलम्र सुनिर्दिष्ट चर स्वास्थ्य कौशल चरांचल मानुषे चिकित्सा भार अनेकटाई कमिए आनते समग्र देश दारिद्र विमोचन जो सहायक होते प्राप्त तथ्य उपात पर्याचना देखा जाए बनाजनित असुख विसुख जमन डायरिया कलरा निमोनिया चर्मरोग आमाशय सर्दी जर इत्यादि चरंचले अत्यंत बसि है चर स्वास्थ्य व्यवस्थार साथे वार्डफिल्डे स्वास्थ्य व्यवस्था किचुटे तुलना होते इनफैक्ट वार्डफिल्डे तो एक भीषण एक स्पेशल एक बेपार से जोटा सूझ सुविधा थके चरबाशी क्योंकि से नहीं क्यों चर समस्या कठिन 
যেমন যদি যুদ্ধের সময় হলেও তাদের স্পেশাল ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স আছে নিয়ে রুগীটা ধরে আসলো কিন্তু চলে রুগী তো সেটা করা যাবে না তাকে কাঁধে করে এনেও নদীর পারে আনতে হবে তারপরে একটা নৌকা জোগাড় করতে হবে তারপরে এনে অপর পারে এসে অপেক্ষা করতে হবে সেই সেই কারণে এর পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে বন্যায় চরাঞ্চল ভেসে যাওয়ার পর এই মানুষগুলো পরিণত হয় ভাসমান মানুষে তাদের চিকিৎসা ঔষধ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল টিকা গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সঠিক সময় টিকা প্রদান সহ বয়োবৃদ্ধদের স্বাস্থ্য বিষয়গুলি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার মূল পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত আগে ছিলাম চর বড় বড়া ওখানে ভাঙে গেছে নদীতে ভাঙে গেছে তারপরে মনে হয় আমরা এখানে আসছি ওখানে তো যাওয়ার জায়গা নাই ভাঙিয়ে থেকে গেছে পাঞ্জাবি ছিল বলার ধারে সব বাড়িতে ভাঙে ছিল রীতিমতো উদ্বাস্ত হয়ে তারা অস্থায়ীভাবে যেখানে আশ্রয় নাই সেটাই পরিণত হয় তাদের স্থায়ী ঠিকানায় ফলে আশ্রয়হীন এসব মানুষ ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তাদের অবস্থা এতই সঙ্গীন হয়ে পড়ে যে ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হয় তাই আমাদের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি জাতীয় ঔষধ নীতি ও জাতীয় জনসংখ্যা নীতিমালা সহ মাতৃ কল্যাণ আইন ও অন্যান্য কর্মকৌশলে চরাঞ্চলের মানুষের জন্য আলাদাভাবে ভাবতেই হবে বেসিক্যালি চরাঞ্চল আমি দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করি এবং স্পেশালি চরের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছি ফলে চরাঞ্চলে ব্যাপক মানুষের সাথে মেশার পরে আমার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা আলোকে আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের এই যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল চর অঞ্চল অফসর চর রিভারেন চর হাওড় অঞ্চল এই যে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠা উচিত সেইটা আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় ল্যাকিং আছে আমাদের যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা আছে আমার কাছে যেটা মনে হয় নীতিমালা অনুযায়ী খুব একটা সমস্যা নাই নীতিমালাতে বলা আছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা আওতায় আওতাভুক্ত সেখানে কোনো সমস্যা নাই মূল সমস্যাটা হচ্ছে যখন আমি ইমপ্লিমেন্টেশনে যাচ্ছি সেই জায়গাটা কিছু কিছু মানুষ এক্সক্লুডেড হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমার সিস্টেম ওইটাকে পারমিট করছে না সেই কারণে আমি বলি যে ওই দিন যা আমাদের এখন যে স্বাস্থ্য নীতিমালা আছে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা সেই একই নীতিমালার আন্ডারে আমরা চরের জন্য একটা ডিফারেন্ট কৌশল নির্ধারণ করতে পারি যেটা কারণে বলি চর হেলথ স্ট্র্যাটেজি সেটা ডেভেলপ করা যেতে পারে হাওড় অঞ্চলের জন্য হাওর হেলথ স্ট্র্যাটেজি হতে পারে সুতরাং চরের স্ট্র্যাটেজি যখন তৈরি করব তখন আমি স্পেসিফিক কিছু মানুষের সার্ভিসটা কী করে পেতে পারে সেই স্ট্র্যাটেজির মধ্যে সেই বিষয়গুলো চলে আসবে বন্যার পর জেগে ওঠা চরগুলোতে শুরু হয় নতুন করে জীবন সংগ্রাম স্বাস্থ্যহানির কারণে এ সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চরবাসী তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারায় তারপরও নতুন ফসল পর্যন্ত অপেক্ষা তাদের ক্ষুধা আর দারিদ্রকে দীর্ঘতর করে ফসল কিছু ছিল দানা ছিল আর কি সেইখানে নষ্ট হয়ে গেছে এখন চিনতে পাবো না এখন এসব জমি আবার মনে করেন শুয়ে গেলে টু গেলেই কলই টলই বোন আর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে আর কি তাছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেই খায় খাও আল্লাহ একদিন না দিই দুই দিন না দিনে তিন দিন না দিনে আল্লাহ যেভাবে দিনলে সেইভাবে হাজার শুকর এখন গোয়াই কাপড় চাল না কাপড় একজন দিছে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে দেশে যখন বিপ্লব চলছে তখন চরঞ্চলের মানুষ ঘোর অন্ধকারে এখানে প্রতিদিন বেড়ে ওঠা এই শিশুগুলো রোগ প্রতিরোধ টিকা ও ইঞ্জেকশন ছাড়াই বড় হচ্ছে মারাত্মক রোগের ঝুঁকি নিয়ে বাচ্চাদের পোলিও দেওয়া হয়েছে না না দেওয়া হয়নি এখানে লোকজন আসেনি 
কিছু হয়নি একটা বাচ্চার পোলিও দেওয়া হয়নি না কখনোই দেওয়া হয়নি না আপনাদের এখানে যে পোলিও বা টিকা এগুলো দেওয়া হয় না দেওয়া হয় না না আমাদের স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় চর নিয়ে কোনো ভাবনা নেই নেই কোনো পরিকল্পনা চরের লাখ লাখ মানুষের স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আলাদা কর্মপরিকল্পনা এখন জরুরি তো সরকারের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে ট্রেনিং পোর্শনটা আমরা করে দিতে পারি সরকারকে যে জিনিসটা করা দরকার যে মেডিকেল কলেজের যারা ছাত্র আছে তারা পাশ করার পরে অন্ততপক্ষে চরে দুটা মাস সময় কাটিয়ে আসবে তাহলেই হবে কি তার জন্য সহবর্মিতা আসবে দেশ বাংলাদেশে তো আরও একটা বিরাট জায়গা আছে সেটা বুঝতে পারবে তার জন্য দরদ জন্মাবে এবং তাইলে দেখা যাবে হয়তো পাঁচ সাত বছর পরে একজন ডাক্তার পাওয়াও যেতে পারে যে বলছে যে চরে তো আলো বাতাস ভালো সুন্দর আছে সেখানে সরিষার গন্ধটা অন্য রকম মৌমাছি আছে তো এইদিকে আমি মনে করি এইভাবেই এটা হতে পারে চর অঞ্চলের মানুষের সংগ্রাম বহুমাত্রিক ঋতুভেদে এই সংগ্রামের ধরন ও অবয়ে পাল্টে যায় আর তার সাথে সাথে পাল্টে যায় স্বাস্থ্য ঝুঁকির নানান বিষয়গুলো এ কারণেই চরঞ্চলের জীবন সংগ্রাম ও তার প্রকরণ নিয়ে দরকার পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল আর তাতে অবশ্যই দরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার স্বাস্থ্য নীতিতে চরঞ্চলের জন্য দরকার পৃথক কর্মকৌশল